Bilder, die schockieren. Tiere, die in erbärmlichen Zuständen in Privathaushalten leben, in Enge und im eigenen Dreck. Freiheit kennen sie oft gar nicht. Meist sind sie verängstigte Wesen, die zwanghaft von Menschen gehortet werden. Moira Gerlach vom Deutschen Tierschutzbund beschäftigt sich seit fünf Jahren mit dem Thema Animal Hoarding, einer krankhaften Tiersammelsucht. Häufig ist es eben so, dass die Tierhalterinnen, die eben Animal Hoarder sind, die Situation selbst ganz anders sehen und gar nicht einschätzen können. Die Situation entweder leugnen oder einfach auch denken, den Tieren geht es gut in ihrer Obhut. Für die Tiere bedeutet das in der Regel natürlich sehr großes Leid. Zum einen leben eben sehr viele Tiere auf in der Regel zu engem Raum. Und oft ist dann eben auch ein Problem, dass die Tiere nicht nach Geschlechtern getrennt werden. Das heißt, die Tiere vermehren sich immer weiter. Und seit dem ersten Corona-Lockdown ist die Zahl der Tiersammler deutlich gestiegen. 2020 wurden deutschlandweit 59 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Man kann sich natürlich schon vorstellen, dass gerade durch die Pandemiesituation und durch die vermehrte psychische Belastung und auch soziale Isolierung gerade Menschen, die auch schon vorher psychische Probleme hatten und eventuell Tendenzen zu Animal Hoarding hatten, da natürlich ähm, jetzt vermehrt auch wieder dazu neigen. Ein aktueller Fall von Tierhorten ist gerade erst acht Wochen her. Im hessischen Odenwald hat Stefanie Wiese von der Tierschutzinitiative Odenwald einen Fall mit diesen Katzen gemeldet bekommen. Es waren anfangs etwa 20 Katzen gemeldet, am Ende waren es dann fast 40 und ähm, wir haben die dann alle nach und nach rausgeholt. Die Kollegin, die da war, die hat zuerst versucht, ähm, die ganz jungen Tiere und die gesundheitlich Angeschlagenen ähm, mitzunehmen. Stefanie Wiese musste das Veterinäramt einschalten, da die Besitzerin die Tiere nicht freiwillig abgeben wollte. Was sie und ihre Kollegin in der Wohnung gesehen haben, war ein Albtraum. Der Boden über und über mit Müll und Kot bedeckt. Ja. Die Katzen unter erbärmlichen Zuständen auf dem Schrank sitzen, in irgendwelchen Nischen. Es ja. ähm, sind einfach unglaubliche Zustände. Ja. Es hat natürlich entsprechend gerochen. Dann gab es einige junge Katzen, teilweise welche in Schubladen, bereits verstorben. Charlotte Pfrengle ist ebenfalls bei der Tierschutzinitiative aktiv und hat vier der Katzen in ihrer Pflegestelle aufgenommen. Zwei der Tiere sind zugänglich, die anderen beiden verstecken sich, sind verängstigt. Ich denke mal, wenn halt so viele Tiere auf so engem Raum zusammen sind, dass die ja überhaupt keine Möglichkeit haben, sich äh, zurückzuziehen, ja? dass die extrem gestresst sind mit so vielen Tieren. Dann äh, die Hygiene, die war ja auch nicht so wie eine... Also Katzen sind ja reinliche Tiere. Und wenn da so viele Tiere auf engem Raum zusammen sind, dann kann man sich ja vorstellen, wie das dann äh, ist. Und ich glaube auch, dass eine Person, 30 Katzen, dass da auch so eine Bindung gar nicht entstehen kann. Den Tierschützerinnen geht nicht nur das Schicksal der jungen Katzen sehr nah. Wenn sie dann eine Katze haben, die vier oder fünf Jahre alt ist und die nie wirklich einen Bezug zu einer Person hatte, bis man diese Katze wirklich an Menschen gewöhnen kann und die Katze auch einen Zugang zu Menschen findet und begreift, ein Mensch kann ihr auch was Gutes tun, ähm, das finde ich das viel Traurigere an der ganzen Geschichte. Die beiden hoffen, dass gegen die Tierhorterin ein lebenslanges Tierhaltungsverbot erwirkt wird. Aber das allein ist nicht die Lösung, sagt Moira Gerlach. Das Problem ist, wenn Animal Horder nicht ähm, keine psychologische Betreuung erfahren oder auch erfahren wollen häufig, ist die Rückfallquote fast 100 Prozent. Mini und Co. hatten jedenfalls großes Glück. Die vier dürfen sich in ihrer Pflegestelle so lange erholen, bis sich liebevolle Familien finden, die ihnen ein schönes Zuhause und ein artgerechtes Leben ermöglichen. Ja, ein Glück gibt es Leute, die da unbürokratisch mit anpacken. Schönen guten Abend, Nicole Schmidt, Kleintierärztin aus Heuchelheim und selbst im Tierschutz aktiv. Guten Schön, Abend. dass Sie bei uns sind, Frau Schmidt. Ähm, Im Filmbeispiel eben waren es Katzen, die gehortet wurden. Welche Tiere werden noch so gehortet? Es trifft alle Tiere. Ob es Hunde sind, ob es Meerschweinchen sind, Kaninchen als reine Wohnungstiere jetzt erstmal oder auch Großtiere, Pferde, Ponys, Ziegen, 
oft versteckt hinter dem Wort Gnadenhof, wo mhm. Personen erstmal etwas ganz Gutes wollten, Tiere retten, ihnen ein gutes Zuhause geben, aber es wächst ihnen dann völlig über den Kopf. Und dann haben wir einen Animal Hoarding Fall. Mhm. Also das, glaube ich, ist ein, ist ein gutes Beispiel mit dem Gnadenhof, mit dieser Gnadenhof-Idee. Also erstmal ein guter Gedanke ja. ähm, und dann aber wahrscheinlich auch eine bestimmte psychische Verfassung, die dann dazu kommt. Überforderung. Mhm. Einfach eine völlige Überforderung, nicht nur finanziell, sondern auch mit der Pflege von so vielen unterschiedlichen Tieren. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal bei Hunden und Katzen bleiben, äh, gibt es denn eine Menge an Tieren, wo Sie sagen würden, das ist noch okay, das kann man handeln und eine Menge, wo Sie sagen, das kann nicht gut gehen? Es muss zum räumlichen Umfeld passen. Habe ich ein sehr großes Haus mit einem großen Garten oder großen Volieren mit dabei, dann kann ich auch acht oder zehn Katzen halten. Wenn ich das auch finanziell stemmen kann, habe ich eine 50 Quadratmeter Wohnung, dann passt das natürlich nicht mehr. Dann sind vielleicht zwei Katzen besser. Jetzt haben Sie schon zweimal die finanzielle Situation angesprochen. Was muss ich denn für so Tiere veranschlagen an Kosten? Also wenn wir vielleicht mal bei Hund und Katze bleiben. Also was kostet ein Hund im Jahr? Ich sollte im Jahr zwischen 1.800 und 2.000 Euro rechnen. Wobei da noch nicht ähm, Tierarztkosten im Krankheitsfall mit eingerechnet sind. Sondern das ist die Haftpflichtversicherung, die OP-Versicherung, die Impfung, ähm, Futter, Leine, Körbchen, Hundeschule und Ähnliches. Also da ist jetzt aber noch nichts passiert? Da ist das Tier noch nicht Richtig. krank gewesen? Ein Unfall, ein Unfall, Notdienst, Nachtdienst oder Richtig, sowas, da kommt also so schnell was zusammen. Ja. Gerade für solche Fälle, Freigängerkatzen zum Beispiel, sollte man im Notdienst schon mal 1.000 Euro einrechnen. <lacht> Wahnsinn. Ähm, Im besten Fall kommen ja jetzt die Leute, die Tiere horten, also die zu viele haben, die, äh, denen das alles über den Kopf wächst, dann doch mal mit sehr kranken Tieren zu ihnen in die Praxis. Ähm, und dann? Man hinterfragt das etwas, wenn man in der Karteikarte sieht, Moment mal, hier ist noch ein Tier, hier ist noch ein Tier, hier kommt das nächste Tier. Mhm. Dann fragt man, ist eins verstorben? Und dann hört man so ein bisschen raus, sind es plötzlich ganz, ganz viele. Mhm. Und ähm, hat man das Gefühl, hier läuft was in, ganz in die falsche Richtung, schaltet man das Veterinäramt ein. Mhm. Und die können wahrscheinlich oft auch äh, das nicht bezahlen, die Behandlung. Ne? Nein, Gibt es denn nicht. irgendwelche Hilfstöpfe, ähm, die man dann anzapfen kann? Es gibt für die Besitzer schon die Möglichkeit, Fonds anzuziehen oder sich von Fonds Geld zu holen. Tierschutzvereine verwalten so etwas. Die sind allerdings dafür gedacht, für Leute, die unschuldig in Not geraten sind, nicht für Leute, die das, die Sammelleidenschaft hier haben. Dafür ist das nicht gedacht. Also es geht eher darum, jemand hat schon lange ein Tier ja. und wird dann zum Beispiel arbeitslos oder ähm, kann dann plötzlich ja. nicht mehr zahlen. Und der soll sein Tier nicht abgeben müssen, sondern der soll sein Tier behalten können und wird dann auch unterstützt. Mhm. Wie verhalte ich mich denn, wenn mir jetzt zum Beispiel sowas in der Nachbarschaft auffällt? Den örtlichen Tierschutzverein erstmal informieren. Das ist schon mal der Ansprechpartner. Die können vor Ort schauen, müssen das aber in der Regel an das Veterinäramt weitergeben, weil das die öffentliche Hand ist, die dann auch verlangen können, in die Wohnung reinzudrücken. Das wollte ich gerade sagen. Der Tierschutz kann wahrscheinlich bestenfalls mal klingeln. Richtig. Den muss ich aber nicht reinlassen. Wenn das Veterinäramt kommt, die können da, Den muss ich reinlassen. Den muss ich reinlassen. <lacht> okay. Ähm, was droht äh, oder was passiert dann? Was droht solchen Tierhortern? Im besten Falle können die Tiere alle rausgeholt werden und im dann auch ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen werden. Mhm. Äh, wird dies nicht ausgesprochen, ist es eine Frage der Zeit, bis genauso viele Tiere wieder dort sitzen. Gibt es denn auch welche, denen das jetzt über den Kopf gewachsen ist, wo man einfach die Uhr quasi zurückdrehen kann und dann ist gut? Also sprich, da sind 20 Katzen, Sie nehmen 18 raus, sagt, behalt doch einfach die zwei und dann ja. läuft es? Die Leute müssen beaufsichtigt werden. Die, das ist, ich sehe das schon auch als eine Art Erkrankung der Besitzer, die dann auch betreut werden. Weil alleine schaffen die das nicht. Dann werden aus zwei Katzen ganz schnell wieder 50. Wahnsinn. Also die Katzen müssen wahrscheinlich auch auf jeden Fall kastriert und sterilisiert ja, werden, äh, weil die ja. sich sonst vermehren. Und ähm, von wem dann betreut werden? Durch den Tierschutz oder durch einen Psychologen oder eine Psychologin? Das wäre der günstigste. Das wäre die günstigste Möglichkeit. Aber zumindest vom Tierschutz, dass man sich so einmal im Monat trifft, auf ganz freundlicher Ebene mhm. und in die Wohnung kommt und dann sieht, was geht hier vonstatten. Und sind die Leute eher dann dankbar, dass man ihnen auch dabei hilft? Viele oder ja. wollen die das nicht gerne? Viele ja. Also die sind sehr, sehr froh, wenn plötzlich eine Hand da ist, die sagt, komm, ich helfe dir. Ja. Weil die haben nichts Böses im Sinne. Genau, da sind wir noch mal ganz am Anfang. Also die Ursprungsidee war eigentlich eine gute und insofern kann man das vielleicht auch wieder in gute Bahnen lenken. Ja, spannendes Thema. Dankeschön, Frau Schmidt, dass Sie da waren. Vielen Dank.